c'est si doux, vraiment. Est-ce que je prends les deux? Oh, c'est coulant! Oh! Oh! Hola! Comment ça va? Je suis trop contente de vous retrouver pour un nouveau monthly reset, le December reset. On va se préparer comme Jaja pour Noël. C'est la première fois que je fais vraiment une vraie vidéo de Noël sur ma chaîne. Je pense que je ferai une vidéo pour vous expliquer pourquoi j'aimais pas trop fêter Noël avant. Dans cette vidéo, on va décorer l'appart pour Noël, faire des achats de Noël. Je vais vous donner plein d'idées de cadeaux pour Noël. Et of course, on va cuisiner et se régaler les patouilles avec des spécialités de Noël. Oui! Hello there. Il faut absolument que je fasse une petite parenthèse parce que c'est la première fois que je prends la caméra depuis que ma collection de bijoux avec Jolene Atelier est sortie. Pétard de pétard. Vous l'avez dévalisé. On est trop trop contente donc mille merci. Je suis trop contente que les bijoux cocktails vous plaisent. Et si vous savez pas de quoi je parle, n'oubliez pas d'aller voir ma dernière vidéo où je vous explique tout sur ma collection de bijoux que j'ai sorti pour les fêtes. Si vous avez raté ça, vous avez toutes les infos dans ma dernière vidéo YouTube et sur mon Insta que je vous mets ici. Et si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne YouTube et qu'à la fin de cette vidéo vous avez passé un bon moment pépouze dans le mood de Noël, n'oubliez pas de vous abonner parce qu'il y a plein d'autres vidéos qui arrivent spéciales Noël. J'ai très hâte, c'est la première fois que je fais des vidéos dans le thème des fêtes sur ma chaîne. J'espère que vous allez vous régaler autant que moi. Let's go En premier, on va déballer le sapin. J'ai reçu un sapin de la marque By Charlot. J'ai trop trop hâte de l'ouvrir. Il a l'air si kiki Oh non mais là, excusez-moi, mais it's the most kiki sapin de la planète. Trop mignon Pourquoi il y a autant de plastique autour du pot Mais c'est le sapin le plus kiki du monde Oh non mais il est trop beau là Fritz, voilà le sapinou. T'es gentil avec. Ho 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 Le Père Noël est passé <rire> Oh pétard Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise J'ai à peine déballé le sapin, que ça y est Le Père Noël est passé, mes cadeaux sont là, tout est prêt, on peut être le 25 décembre. Donc j'ai vu le Père Noël, il était tout beau, tout bien maquillé, tout parfumé, une belle peau. Bref, le Père Noël cette année, c'est Blissim qui collabore avec moi pour la première fois pour cette vidéo Monthly Reset. C'est le numéro 1 de la box beauté en France. Moi j'ai déjà reçu mon calendrier de Noël et j'ai mes copines qui reçoivent leur box Blissim tous les mois, elles adorent. Il y a tous les best-sellers, des meilleures marques, mais il y a aussi plein de nouvelles marques marque à découvrir, j'adore vraiment le concept de Blissim, mais là sur leur site ils ont fait une catégorie spéciale Noël avec beaucoup 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 d'idées de cadeaux de coffrets pour Noël pour toute sa nuit, ils ont pensé à tous les types de coffrets possibles, c'est génial bravo Blissim, bravo le père Noël et je vais vous montrer mais j'ai pris des coffrets pour mon daddy, pour ma main adorable, pour ma mamie, pour monsieur adorable et j'ai même pris un coffret pour ma manager, donc bref, si toutes ces personnes ici citées Regarde cette vidéo, s'il vous plaît, quittez parce que vous allez vous faire spoiler vos cadeaux et je ne veux pas. Je suis méga absurde parce que pour la première fois de ma vie, je n'ai pas galéré à faire mes cadeaux de Noël. Genre vraiment, j'ai tout pris sur le même site, je me suis tout fait livrer en même temps. Et pour autant, c'est des cadeaux hyper personnalisés avec des coffrets spécifiques. Donc j'ai trop hâte de vous montrer. Si comme moi, vous galérez en général à trouver des idées de cadeaux de Noël, vous allez sur Bissim, vous avez tout ce qu'il vous faut. Je vous mettrai le lien de tous mes coffrets en barre d'infos de toute façon. Si comme moi, vous galérez en général à faire vos cadeaux de Noël que vous n'avez pas d'idée, Allez sur Blissim, vous allez trouver exactement tout ce qu'il vous faut. Et surtout, ne tardez pas à passer commande pour que le Père Noël vous livre à temps. Alors, est-ce que vous vous rendez compte de la taille du carton Quand je vous dis que j'ai passé toutes mes commandes de Noël, c'est que tous mes cadeaux sont dans ce carton. Oh my god On commence par le coffret le plus iconique que clairement je vais offrir à une copine star. Genre une copine qui aime se pomponner, prendre soin d'elle et tester les meilleures marques. C'est vraiment le coffret parfait, il est iconique. C'est le coffret Splendiste édition hiver. Regardez comment il brille C'est genre une pochette de soirée mais avec plein de produits à l'intérieur. Il y a plein de marques que j'adore. Banana Beauty, Oh My Cream, Caudalie, Manucurie. C'est vraiment genre le coffret parfait. Je comprends pas Blissime, pourquoi vous faites pas de coffret comme ça pour le moment Qu'est-ce que tu fais là <rire> Donc, Je trouve que c'est vraiment un cadeau qui fait trop plaisir. Il y a les meilleures marques dedans. Ensuite, ça fait trois ans que je suis avec mon mec. Et oh Spritz, sors de là <rire> Trois ans que je n'arrive pas à lui faire avoir une putain de skincare routine. Donc là, je lui ai pris une trousse de toilette avec plein de produits à l'intérieur. 
On a de la crème à raser, un petit nettoyant visage, un petit sérum naturel, un shampoing, parce que je sais pas vous, mais moi mon mec il peut utiliser son gel douche en tant que shampoing, il le fait, ça me dégoûte. Et un bum visage et barbe, ça dans cette jolie trousse de toilette. Donc je l'espère, monsieur adorable, si tu regardes cette vidéo, je compte sur toi. Je vous l'ai dit, il y a vraiment des coffrets pour tout le monde, c'est hyper bien pensé, c'est hyper bien emballé, hyper mousse, pas besoin de papier cadeau. Ici, ce joli coffret, c'est pour ma maman, elle adore, elle adore les mascaras. Donc je lui ai pris un coffret avec le mascara They Are Real de chez Benefit. Et c'est cool parce que c'est un coffret mi-soin, mi-make-up, parce qu'avec, j'ai un gommage sorbet éclat de chez Batika, je trouve que c'est une trop bonne marque, j'ai trop hâte que ma mère teste. Et j'ai même un petit bijou, donc c'est vraiment adorable comme coffret. Et surtout, en plus de ça, il y a une carte cadeau pour être abonné à Blissim, c'est génial je trouve comme concept, parce que en plus des produits que la personne reçoit, elle sait qu'elle va avoir chaque mois une box chez elle, et je trouve que c'est un trop trop beau cadeau, c'est un peu un cadeau infini, genre là t'as ton cadeau, mais il y a la suite qui arrive chaque mois, genre c'est génial Et en gros avec la carte cadeau, vous mettez le budget que vous voulez, vous pouvez mettre genre pour 3 mois, pour 6 mois, 12 mois, etc, c'est hyper flexible. Ma mamie, que vous allez bientôt revoir sur ma chaîne YouTube, m'a demandé si éventuellement je pouvais lui apporter des crèmes pour prendre soin d'elle, donc j'y ai pris la gamme de chez Kodali, la Vino Source Hydra. C'est une très belle marque et très efficace. Il y a le sérum, la crème et le masque. Donc là, franchement, elle a la skincare routine parfaite. Mon daddy, je craque, j'ai pris la Super Daddy Box avec une crème de rasage, une lotion avant rasage, après rasage. Il a tout ce qu'il faut pour se raser. Je pense que ça va lui faire trop plaisir parce qu'il manque toujours de produits comme ça. Et la box est super mime, c'est genre vraiment adorable. Et pour finir, il nous manque le cadeau pour ma manager puisque c'est la fin de mon stage ici et je vais lui offrir un beau cadeau, mais aussi mon cadeau parce que je me suis pris un truc aussi. <rire> je lui ai pris le parfum Replica Lazy Sunday Morning de la maison Margiela. Apparemment, c'est un parfum qu'elle adore, qui sent super bon. Donc du coup, elle m'a donné envie aussi de tester leurs bougies. Donc moi, je lui ai pris pour elle le parfum et moi, je me suis pris toutes leurs bougies. J'ai la Bubble Bath, la Lazy Sunday Morning et by the fireplace et quand je vous dis qu'il y a vraiment tout sur leur site c'est qu'il y a tout genre un petit coffret bougie je trouve que ça fait trop trop plaisir aussi et apparemment c'est assez réputé moi je connaissais pas du tout on a fini j'ai tous mes cadeaux de noël qui sont ready c'est merveilleux c'est la première fois pour moi que c'est aussi simple de faire des cadeaux de noël je vous mets le lien de blissim en barre d'infos et en commentaire épinglé n'hésitez pas à aller checker si vous voulez que le père noël vous livre assez rapidement dépêchez vous je vais répertorier tous les liens correspondant à chaque coffret en barre d'infos et n'hésitez pas à envoyer des messages si vous avez trouver vos cadeaux de Noël grâce à moi, ça me ferait trop plaisir. Et merci beaucoup à Blissim d'avoir collaboré avec moi pour la première fois pour cette vidéo. Et maintenant c'est parti, maintenant qu'on a notre sapin, les cadeaux, il nous manque la déco de Noël. Alors on part acheter la déco de Noël pour la part Ça c'est une lips, non Est-ce que je prends les deux C'est une petite guirlande, la genre de LED. En fait ça va tout faire tomber. Je veux une assiette étoile. Bon, on en deux, Bah, je suis chez Maison du Monde et j'ai pas les mots, c'est beaucoup trop beau tout ce qu'il y a, j'ai envie de tout acheter. Il est clairement plus tard que prévu, il fait nuit, mais de toute façon, il fait nuit très très tôt. J'ai acheté plein de trucs de Noël, je vous montre très rapidement, mais on va installer le sapin, c'est le plus important, c'est la mission number one. Cette assiette étoile trop mimes chez Emma. Chez Casa, j'ai pris des petites boules de Noël que je pense Spritz va défoncer. On va voir. Une bougie sapin, un sapin et une autre bougie sapin, tout ça chez Casa. Et chez Maison du Monde, j'ai trouvé les guirlandes. Et là, vous n'êtes pas prêts, c'est clairement la plus belle tasse de Noël que j'ai vue de ma vie. C'est une œuvre d'art. Une œuvre d'art de Noël. Je vais boire mon meilleur chocolat chaud. Incroyable. C'est parti, on décore le sapin. Le sapin est fait Comment c'est trop beau Je suis trop fière de moi Et alors dites-vous que pour accrocher les boules et éviter qu'elles tombent à cause de... Sprit. J'ai pensé à un stratagème, j'ai pris du fil comme ça que j'avais acheté chez les Sacerine Grain avec des ciseaux tout simplement et j'ai noué et à chaque fois après j'y ai coupé le fil au bout et comme c'est un fil comme ça très naturel je trouve que ça rend très bien, c'est très très joli et au moins je suis sûre que mes boules de Noël 
ne vont pas tomber à cause du spray. Fatality. Et du coup, si ça vous intéresse, mon sapin, c'est un bail charlot. C'est même personnalisé, il écrit Joyeux Noël, Léna, c'est trop beau. Tout doré comme ça, je trouve ça trop joli. Je suis trop fière de mon premier sapin. Et d'ailleurs, comme vous le voyez, sous le sapin, j'ai mis tous mes calendriers de l'avant et je me suis mis mon cadeau de moi à moi de Noël. Et c'est là que je me rends compte que j'ai vieilli. Je rêvais depuis genre des mois de m'acheter un beau pyjama. Parce qu'à chaque fois, je dors avec des t-shirts, genre que je peux mettre aussi pour le sport, des jogging et tout, mais pas en beau pyjama dans lequel je me sens bien et je trouve que c'est trop trop important. Donc je vais vous présenter mesdames et messieurs mon seul achat du Black Friday mais dont je suis trop fière. J'ai acheté mon pyjama sur Intimissimi, j'adore cette marque. Oh là là On a mon petit bas de pyjama en soie. Oh, c'est si doux vraiment il est trop beau Avec le petit haut de pyjama, il est tellement beau C'est un pyjama en soie et j'avais entendu que la soie c'était hyper bien pour dormir. Et donc je me suis dit, tant qu'à m'acheter un pyjama, autant m'acheter un beau pyjama que je vais pouvoir garder des années dans une bonne matière et tout. Donc c'est pour ça que j'ai pris un pyjama en soie et je trouve que ça fait très madame. Je prends son petit matcha café si vous voulez le matin. Et voilà, donc c'est bon là je pense que j'ai step up dans ma vie j'ai acheté un nouveau pyjama. Je suis trop contente d'avoir attendu le Black Friday parce que sinon c'était méga cher, genre là dites-vous que juste le haut, normalement c'était 90 balles alors que je pense qu'avec le Black Friday je l'ai eu à 50, ce qui est déjà très très cher mais comme la soie c'est une matière qui coûte très cher j'ai eu peur, j'ai vu la porte s'ouvrir toute seule, j'ai eu super peur Attendez, je n'ai pas fait que le sapin de Noël, il faut que je vous montre le reste de la déco du salon. Ici, on est sur la table et j'ai mis les petites décos. Ok, spritz, s'incruste et une autre petite bougie. Petite couronne de Noël, très très sympa. Je trouve que ça rajoute du charme à ce coin. J'ai mis la lampe juste ici parce que j'avais pas de place pour la mettre ailleurs. Côté salon, ici nous avons les bougies et je vais vous montrer ce que j'ai fait en haut. Sur la première étagère, j'ai ajouté une petite guirlande comme ça, trop trop cute, qui vient de chez Maison du Monde. Et sur le haut, ici, j'aimerais bien ajouter une genre de guirlande en sapin. Je pense que ça rendrait trop trop bien, je sais pas ce que vous en pensez. T'en penses quoi, monsieur adorable C'est stylé. C'est stylé C'est stylé, genre euh, sur une échelle de 1 à 10. C'est stylé à... à 9. Et c'est quoi le truc qui manque <rire> Come all ye faithful, joyful and triumphant. Come ye, come ye to Bethlehem. Ça y est, j'ai rejoint Marie. C'est ouais, tellement beau, vraiment. Par contre, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Mais c'est super beau. Et on sait oh, plus où regarder. Ça brûle de partout. Bon, wow. On a faire des photos, Marie. Mais on n'a pas de. Mais ouais, je pense que j'ai trois euros. Hein. Et on peut payer par carte en plus. <rire> Parti pour les photos. <rire> J'espère qu'on est belle, hein, parce que on ça coûte quand même mais... 3 euros la photo. On est belle. Hein. <rire> on est belle. <rire> Il y a du sucre partout, j'ai envie de taille, genre j'ai envie de tout manger, des crêpes, des gaufres, des churros. Today, on va faire un truc que je rêve totalement de faire depuis quelques jours. J'ai invité ma copine Alexia et le programme, c'est totalement un programme de rêve. On va tester une recette de cookies et on va faire notre propre chocolat chaud. J'ai beaucoup, beaucoup trop hâte. J'ai les papilles qui frémissent. J'espère que vous allez bien. Est-ce que je vous ai manqué On se retrouve pour une petite recette de cookies. Ça va être... Pour cette incroyable recette, on a besoin de farine, de levure chimique, sucre vanillé, un œuf, du chocolat, de la maïzena, du sucre roux, du sucre blanc et du beurre. Et normalement, c'est censé être une recette inratable. Donc j'espère qu'on va y arriver. Il faut faire un beurre noisette. Du coup, c'est du beurre en fait qui va être bruni à la poêle à feu doux. Une fois que le beurre mousse, on le remue avec une cuillère en bois et on attend qu'il devienne un petit peu brun. Et aussitôt, on le met dans un bol comme ça pour qu'il puisse ne pas noircir. Mmh, ils sont super super bons, vraiment Ils sont caramel. Ah tu mélanges la cassonade. Ouais. Ok. Voilà. Le sucre normal. J'ajoute le sucre normal. Le beurre. Le... Je mélange. Mmh, tout ce sucre et tout ce beurre. Là, on va couper le chocolat pour en faire des pépites de chocolat. Et attention à prendre du noir corsé et pas du lait parce que sinon c'est moins bon. Non, chou, regarde. Mais attends, mais t'es trop efficace là. 
Ok, maintenant on ajoute une cuillère à soupe de lait. On ajoute une cuillère à soupe de maïzena. Une demi-cuillère à soupe de levure chimique. Deux sachets de sucre vanillé. Par contre, ça m'a l'air hyper euh, sec tout ça. Hein. Non mais t'inquiète. Mais je peux pas te croire là. Comment ça va faire en Non mais t'inquiète, ça, ça va s'agglutiner. T'inquiète pas. Ready for Master Chef. Est-ce que vous avez été éduqué à Master Chef ou pas Parce que moi, c'était pas Top Chef à mon époque. C'était euh, très moi aussi, Master Chef. Ouais, tu moi vois. aussi. Et t'es sûr on en a pas trop <rire> Bien les séparer, je te jure. Et là, tu le poses. Et c'est bon, c'est tout. Et là, mmh. c'est parti pour 15 minutes. Si vous voulez des cookies moelleux. On s'est préparé deux petites boulettes de cookies d'eau. Ça a l'air. Cheers. Mmh. Oh, 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 oh. C'est bon, hein. Ça va être incroyable comme cookie. Mmh. Chocolat chaud time. Alexia va me donner sa meilleure recette de chocolat chaud. Très simple, économique, pratique, rapide. On adore. Il vous faudra. Du lait de votre choix, nous en l'occurrence on prend du lait d'amande parce que euh, c'est super bon et c'est super bon. Le clou du spectacle, du chocolat, euh, okay. de dégustation. Prenez pas du Nesquik ou du Banania et tout parce que c'est très sucré et ouais. le taux de chocolat okay. c'est pas ouf ouf. Et ça, ça va vraiment apporter du velouté et okay. tout à la, à la, au chocolat chaud donc c'est très très bon. Une pincée de sel pour contrebalancer euh, le sucre et parce que le sel c'est un très bon réhausseur de goût. Et bien sûr pour la gourmandise, euh, la crème gentille. <rire> Et bien sûr, une tasse de Noël. Mais Sinon, ce n'est pas un chocolat chaud de Noël. Donc là, le lait a été porté à ébullition et je vais venir ajouter les carreaux de chocolat noir. Moi, je mets deux carreaux par tasse, mais ça dépend de l'intensité que vous voulez donner à votre chocolat chaud. Et enfin, je vais rajouter une petite pincée de sel pour rehausser le goût du chocolat noir. Et là, on retire hors du feu pour laisser le chocolat fondre tranquillement. Et là, on va verser notre préparation dans une belle tasse de Noël. Et on ajoute des petits copeaux, comme si c'était pas assez chocolaté. Wow. <rire> Et bien sûr, comme on gaspille pas, c'est bon pour la concentration. Mais vraiment, Alexia, la reine des chocolats chauds. Vraiment, elle s'en fait tout le temps en plus. It's time Ouh la 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 Wow Regarde ses bottes Après l'effort, le réconfort. On va pouvoir enfin goûter nos cookies et chocolat chaud. On commence par quoi le chocolat chaud. Le chocolat chaud. Ah non, tu veux la belle tasse Non, mais t'inquiète. <rire> Alors mmh. mmh. T'as vu C'est le vrai, de vrai chocolat chaud. Les coupeaux de chocolat sur le dessus, ça fait vraiment la différence. Alors T'en penses quoi Je valide. <rire> C'est tout Ils sont succulents. Non, mais attends, on me dit, je valide, mais il est en train de finir la tasse. de me finir ma tasse de chocolat chaud là. C'est indécent. Non, mais oh. C'est coolant Oh, oh my god pourquoi ils vont mettre beaucoup euh, de pépites Oh pétard mmh. C'est le parfait mélange entre moelleux coulant et croustillant ouais. à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. C'est un bon neuf quoi Pour moi c'est un neuf et demi. Si jamais vous voyez que vos cookies sont mous dans le four et qu'ils ne sont pas encore assez cuits, mmh. n'hésitez pas à les sortir quand même. Enfin, attention, il ne faut pas qu'ils soient non plus crus quoi, mais ils vont durcir à l'extérieur. Et c'est comme ça en fait que vous allez avoir un cookie très croustillant à l'extérieur et très ouais. fondant à l'intérieur. Moi ce chat là gourmand. Non mais. <rire> Monsieur Voilà bon, les gars pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura mis surtout dans le mood de Noël. Parce que je sais qu'en général en décembre moi j'étais tout le temps en partiel ou en période de rush là avec mon stage. Et je sais que ça fait du bien d'avoir des vidéos comme ça qui nous mettent dans le mood parce qu'on n'a pas forcément le temps avec le travail, les partiels tout ça, j'ai très hâte de vous sortir mes prochaines vidéos de Noël donc n'oubliez pas de vous abonner parce qu'il y a une nouvelle vidéo qui arrive lundi à 18h30 n'oubliez pas de me rejoindre sur Insta également et je vous dis à lundi bisous, bon week-end